আবার আমন্ত্রণ 21 এ বিজনেসের সঙ্গে আছি রাজীব জামান প্রিয় দর্শক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারে সর্বশ্রেষ্ঠ তথ্য সংক্রান্তীয় গ্রাফিক্স পদ্ধতিতে পরিবেশন করছে 21 এ বিজনেস দর্শক আপনারা জানেন ঢাকা চিরকং স্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধে দুইজন প্রতিনিধি রয়েছেন ডিসি দা আছেন মহিমা পলি এবং সিসি দা রয়েছেন মাহবুব রহমান প্রথমে চলে যাচ্ছি তাদের কাছে ধন্যবাদ রাজীব জামান আপনাকে ঠিক 1 ঘন্টা পরেও দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে পজিটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে লেনদেন হচ্ছে এবং ডিএসসি প্রধান ইনডেক্স টি এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে 31 পয়েন্টের মতো পজিটিভ রয়েছে এবং 30 ইনডেক্স টি 9 পয়েন্ট পজিটিভ রয়েছে লেনদেনের পরিমাণ ছাড়িয়েছে 237 কোটি 44 লাখ টাকা লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠান এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে দর বাড়ার সংখ্যাটা এই মুহূর্তে বেশি দেখা যাচ্ছে 207 টি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে এবং 61 টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে টাকার অঙ্কে লেনদেনে শীর্ষে যে প্রতিষ্ঠানগুলি উঠে এসেছে তাদের মধ্যে এক্সিম ব্যাংককে দেখা যাচ্ছে প্রথম অবস্থানে অবস্থান করছে ইসলামী ব্যাংক রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে প্রিমিয়ার ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংক এবং আইএফআইসি ব্যাংক রয়েছে যথাক্রমে তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম অবস্থানে এই মুহূর্তে টপ গেইনার্সের তালিকায় উঠে আসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমে রয়েছে ঝিল বাংলা দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ফুয়াং ফুডস প্রাইম ইনস্যুরেন্স রয়েছে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে ফুয়াং সিরামিক্স রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে সোনারগাঁও টেক্সটাইল এছাড়াও টপ লুজার্সের তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমে যে প্রতিষ্ঠানটি উঠে এসেছে এই মুহূর্তে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তাদের মধ্যে প্রথমে দেখা যাচ্ছে আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে প্রথম অবস্থানে ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স এবং মাইদাস ফাইন্যান্স রয়েছে তৃতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে টপ লুজার্সের তালিকায় তো এই ছিল আমার কাছে থাকা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে লেনদেনের খবর খবর চিটাং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে লেনদেনের খবর খবর জানার জন্য এখন চলে যাচ্ছি সিএসএ স্টুডিওতে সেখানে রয়েছেন মাহবুব রহমান পলি আপনাকে ধন্যবাদ চিটং স্টক এক্সচেঞ্জে এই মুহূর্তে পজিটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে চলছে লেনদেন এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে সিএসি অল শেয়ার প্রাইস ইনডেক্সটি সত্তর পয়েন্ট পজিটিভ থেকে অবস্থান করছে আঠারো হাজার নয়শো তিয়াত্তর পয়েন্টে সিলেক্টিভ ক্যাটাগরি ইন্ডেক্সটি চল্লিশ পয়েন্ট পজিটিভ অবস্থানে রয়েছে এই মুহূর্তে অবস্থান করছে এগারো হাজার চারশো সত্তর পয়েন্ট এবং থার্টি ইন্ডেক্সটি আটত্রিশ পয়েন্ট পজিটিভ থেকে এই মুহূর্তে অবস্থান করছে ষোলো হাজার চারশো আঠাশ পয়েন্টে এখনও পর্যন্ত লেনদেন ছাড়িয়েছে প্রায় নয় কোটি টাকা যে কটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেন হচ্ছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই দর বৃদ্ধি পেয়ে লেনদেন হচ্ছে দর বৃদ্ধি পেয়ে লেনদেন হচ্ছে একশো তিপ্পান্নটি প্রতিষ্ঠান অন্যদিকে দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে একচল্লিশটি প্রতিষ্ঠানের দিনের এই মুহূর্তে টপ টেডে যে প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থান করছে তাদের মধ্যে প্রথম অবস্থানে অবস্থান করছে আগামী আমরা টেক আমরা নেটওয়ার্কস দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে আইএফআইসি এছাড়া পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে লাফা সুরমা সিমেন্ট ন্যাশনাল ব্যাংক এক্সিম ব্যাংক ফুয়াং ফুডস প্রিমিয়ার ব্যাংক বিবিএস কেবলস এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড এদিকে টপ গেইনারের তালিকা যে প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থান করছে দিনের এই মুহূর্তে তাদের মধ্যে প্রথম অবস্থানে অবস্থান করছে আমরা নেটওয়ার্ক দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ম্যাক্সন স্পিনিং এছাড়া পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে প্রিমিয়ার ইন্স্যুরেন্স রয়েছে এএফসি অ্যাগ্রো ফুয়াং ফুডস ফুয়াং সিরামিক আরামিড সিমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স সাইন পুকুর সিরামিক্স এবং সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স এছাড়া টপ লুজার্সের তালিকা যে প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থান করছে এই মুহূর্তে তাদের মধ্যে প্রথম অবস্থানে অবস্থান করছে এমআই সিমেন্ট দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে উসমানিয়া গ্লাস তৃতীয় অবস্থানে অবস্থান করছে জিকিউ বল পেন এছাড়া পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে পদ্মা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এছাড়া রয়েছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক বিডি ওয়েল্ডিং রয়েছে ফার্স্ট রিকিউট ইসলামী ব্যাংক এনসিসি ব্যাংক যমুনা ব্যাংক এবং পুবালি ব্যাংক লিমিটেড তো এই ছিল চিটং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে সর্বশেষ খবর খবর মাহবুব এবং পলি আপনাদের দুজনকেই অনেক ধন্যবাদ দর্শক এবারে দেখে নিচ্ছে দেশের পুঁজিবাজারের কিছু টুকরো খবর নিয়ে এসে বাজার ফ্ল্যাশ ফরেস্ট নিটিং অ্যান্ড ডাইং লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী পাঁচই অক্টোবর সভায় ত্রিশে জুন দু সমাপ্ত বছরের জন্য ডিভিডেন্ডের সুপারিশ আসতে পারে সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী আটই অক্টোবর সভায় ত্রিশে জুন দু সমাপ্ত বছরের জন্য ডিভিডেন্ডের সুপারিশ আসতে পারে জেএমআই সিরিঞ্জ অ্যান্ড মেডিকেল ডিভাইসেস ও স্টাইল ক্রাফট লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী দশই অক্টোবর সভায় ত্রিশে জুন দু সমাপ্ত বছরের জন্য ডিভিডেন্ডের সুপারিশ আসতে পারে আইটি কনসালটেন্টস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী এগারোই অক্টোবর সভায় ত্রিশে জুন দু সমাপ্ত বছরের জন্য ডিভিডেন্ডের সুপারিশ আসতে পারে
দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের শুরুতে উপস্থিত রয়েছে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস অফ বাংলাদেশ আইসিইউ সাবেক প্রেসিডেন্ট ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের স্বতন্ত্র পরিচালক হুমায়ুন কবির আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকে আমরা ধন্যবাদ বন্ধু শ্রোতাদের আমরা পুঁজিবাজারের দিনের শুরুর অবস্থান জানছিলাম এবং আপনি নিজে অবগত আছেন যে গতকাল থেকেই বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ দু হাজার সতেরো পালিত হচ্ছে বিশ্বের একাশিটি দেশের মতো বাংলাদেশও বেশ ব্যাপকভাবে এটা প্রচারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই ওভারঅল বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ দু হাজার সতেরো এই যে প্রতিবাদ্য বিষয় বিনিয়োগ শিক্ষা এবং সুরক্ষা এই জায়গাগুলো নিয়ে আপনার মতামত শুনতে চাই রাজীব দর্শক শ্রোতাদের জন্য হয়তো অলরেডি আপনারা একটা আলোচনা করছেন পত্র পত্রিকা আসছে তবু একটু প্রাসঙ্গিকভাবে বলি যে যে ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টার ডে আইএসকো ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ সিকিউরিটি রেগুলেটরদের একটা অর্গানাইজেশন এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভিউ মতামতের বাইরেও তারা একটা ব্যতিক্রম সিদ্ধান্তের আলোকে যে ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টার ডে হিসাবে সরি এটা উইক হিসাবে তারা এই সপ্তাহটা পালন করছে তো বাংলাদেশের সিকিউরিটি অ্যাকশনস কমিশনও যেহেতু আইএসকোর মেম্বার এবং ইতিমধ্যে তাদের সাথে ক্লোজ ক্লোজ এবং সুবিনিয় সম্পর্কের কারণে আমাদের স্টক চেম বা আমাদের দেশীয় যে প্রতিষ্ঠানগুলো এই ক্যাটাগরিতে উন্নীত হয়েছে সুতরাং ইট ইজ এ সাইন দ্যাট ইউ হ্যাভ এ ক্লোজ কপারেশন উইথ দি ইন্টারন্যাশনাল বডিজ অলসো এখন তাদের সাথে রেসপন্স করে আইএসকোর একাধিক কমিটি আছে তাদের রিসেন্টলি ফর্ম একটা কমিটি হলো তাদের রিটেল ইনভেস্টার্স কমিটি সেই কমিটির আওতায় এই এই তার কার্যক্রমকেই সকল ইনভেস্টরদের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে অ্যাকচুয়ালি এই উইকটা পালন করার বেসিক লক্ষ্য এখানে দুটো জিনিস একটা হলো কি প্রতিবাদ্য অবশ্যই ইনভেস্টার্স তাদের মধ্যে বিশেষণ হলো দুটো একটা হলো তাদের সচেতনতা দ্বিতীয়ত হলো তাদের যে ইনভেস্টমেন্টটাকে সুরক্ষা করা এই তিনটা জিনিস সেই অঙ্গ অঙ্গ হিসেবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ইনভেস্টার্সকে যিনি আসবেন বিশেষ করে পুঁজিবাজারে সেখানে সেই পুঁজিবাজার সম্পর্কে তার সম্মুখ ধারণা নেওয়া উচিত যেমন ধরুন একটা অ্যাডভান্স কান্ট্রির যে পুঁজিবাজার তার মার্কেটের যতটা সাইজ এবং যতটা ডেপথ এবং ব্রেড বলে এবং যে ইকুইটি বা এবং তার যে যে তাদের যে পোর্টফোলিও অর্থাৎ যে লেনদেনকৃত যে প্রোডাক্টগুলি ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টের সংখ্যা অনেক ব্যাপকতা থাকে এবং সেক্ষেত্রে প্রচুর ইনভেস্টার্সের আগমন আছে এবং প্রচুর সিকিউরিটিজ ইস্যু আছে সুতরাং এটা একটা কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্ট সেখানে থাকে আমাদের মতো ডেভেলপিং নেশানে যেখানে উদীয়মান সব কিছু আমরা সব কিছু উন্নয়নশীল সেক্ষেত্রে ক্যাপিটাল মার্কেটও প্রোডাক্টের লিমিটেশন আছে সীমাবদ্ধতা আছে প্রকটভাবে তারপরে আমাদের সেই রকম প্রচুর সংখ্যক বিনিয়োগকারীও নাই সেক্ষেত্রে দুইটা সসীমতার কারণে যে লিমিটেশনগুলি থাকে এক্ষেত্রে এই ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টার ডেস্ক সামনে রেখে এই পুঁজিবাজার কেন্দ্রিক এবং এই ইনভেস্টর কেন্দ্রিক এই লিমিটেশনগুলো আমাদের সামনে আনা উচিত বলে আমি মনে করি এক দ্বিতীয়ত হলো সাধারণভাবে আমরা প্রতিদিনই আপনাদের এই একুশে টেবিতে আজকে দীর্ঘদিন ধরে আমি তো আছি আমার সাথে অন্যান্য যারা এসে আপনাদের বলেন আমি বলবো যে এই ইনভেস্টরদের তাদের ইনভেস্টমেন্টকে সুরক্ষা করার লক্ষ্যে তাদের সচেতনতা যে কার্যক্রমটা এটা কিন্তু এই দেখবেন যে ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টার্স উইকে যে প্রতিবাদ্য বিষয় ঠিক করেছে এবং তারা যে অবজেক্টিভগুলি গোলগুলি বা আইডেন্টিফাই করে দিছে আমরা যে কথাগুলি এতদিন বলে আসছি তার সাথে নতুন তর কিছু নাই বিনিয়োগকে সুরক্ষা করতে গেলে প্রথম যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হলো তার ইট ইজ ম্যাচিং ওর ব্যালেন্সিং বিটুইন ইনভেস্টার্স যে রিস্কটা নিচ্ছেন যে রিস্ক টেকিং এবং যে উনি যে প্রফিটেবিলিটি প্রত্যাশা করেন এই দুইটার মধ্যে সমন্বয় এখন এই প্রফিটেবিলিটি সম্বন্ধে এটা একটা এক্সপেক্টেড জিনিস আমরা ডিডিউস করি অতীত থেকে হিস্ট্রিক্যাল রেকর্ড থেকে কিন্তু অতীত তো অতীত হয়ে গেছে ইনভেস্টমেন্টটা সুরক্ষাটা ভবিষ্যতের তার প্রফিটেবিলিটি থেকে সুতরাং এই যে এই জিনিসটা বোঝার জন্য অতীতকে জেনে ভবিষ্যৎকে প্রক্ষেপণ করা এটার জন্য ইনভেস্টরদের লিটারেসি ইনভেস্টরদের সচেতনতা ইনভেস্টরদের তাদের জ্ঞান অর্জন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে সুতরাং এই ক্ষেত্রে যে আপনারা যারা মিডিয়া বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমাদের দেশে এবং তাদের মধ্যে একুশিটিকে অবশ্যই আমি প্রশংসা করে বলতে হয় তারা যখন এই দেশে কেউ এটা চিন্তা করে না তখন থেকে এই সারাদিন একটা একটা তার যে মেইন সময়ে প্রাইম টাইমে আপনার এই বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা তাদের ইনফর্ম রাখা এবং পুঁজিবাজারকে ইনফ্যাক্ট সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই যে কার্যক্রম 
এর সাথে সম্পূর্ণ আমি বলে যে ওয়াল ইনভেস্টরের পরিপূরক আমি যেটা বুঝি এই কাজকর্মটা আর এর মধ্যে দরকার হলো আমাদের যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি যেহেতু ইজ ক্রিয়েটেড বাই ল এই লগুলি হয়তো অনেকগুলি আমরা রিসেন্টলি করেছে বাট অনেকগুলি সমোপযোগী করা হয় প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে আছে আপডেটিং অব দি ল বিকজ এই সমস্ত রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানগুলি দোজ আর ম্যান বাই তাদের কম্পিটেন্সি এবং তাদের কম্পিটেন্সিকে এনসিওর করার জন্য অর্থাৎ কার্যক্রম মক্ষম করার জন্য আইনগুলিকেও আপনার আপডেটিংয়ের প্রয়োজন আছে প্রয়োজনীয়তা আছে সুতরাং এবং প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ডে বাই ডে প্রতিষ্ঠান বাড়তেছে আমরা অনেক সময় অনেক কথা বলেছি অনেক বিভিন্ন কারণে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রিফর্ম আনা হয়েছে বিশেষ করে স্টক চেঞ্জে ডিমিউচুয়ালাইজেশন নাম ধরে কিন্তু আপনার যে কাজ করা হয়েছে আলটিমেটলি কি দাঁড়াইছে যিনি আগে বলতো যে এটা ব্রোকারদের ডমিনেটেড তাদের সিদ্ধান্ত সুতরাং ওটা থাকতেছে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আছে এখন কনফ্লিক্ট খেদিয়ে বিদায় করার নামে যারা এটা ম্যানেজ করতেছেন তারা না ঘরকা না বাটকা তাদের কম্পিটিশন অনেক প্রশ্ন আছে এখন এগুলিও দেখার ব্যাপার আছে সুতরাং একটা জিনিস কোন বড়ি সেবন করতে বললাম বড়ির ইফিকেসিটা ওই সময়ের বাইরে গিয়ে আছে কিনা এটাও চিন্তা ভাবনার সময় আছে তো বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সুরক্ষার জন্য আমাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিকগুলির সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে এবং সক্ষমতার মধ্যে আবার বিনিয়োগকারীদের যারা বললাম আমি ধরে যিনি বিনিয়োগ করতে আসবেন তার আমরা অতিথিগুলি বলে আসছে আপনি বরোড ক্যাপিটাল ভিত্তিতে যখন বিনিয়োগ করবেন আর নিজস্ব ইকুইটি যখন নিজস্ব অর্থ যখন বিনিয়োগ করবেন শুধু রেস্টিক রিস্ক টেকিং দুইটা সমান যাতে না হয় বিনিয়োগকারীদের জন্য এই সপ্তাহে প্রথম আমার সাজেশান হলো আপনি প্লিজ আপনি হোয়েন ইউ আর ইনভেস্টিং সেটা যদি শর্ট টার্ম বা কোন বা লং টার্ম নিচ্ছেন কি না আর বিশেষ করে লং টার্ম না হলে আপনি যেটা প্রতিষ্ঠানিক বড় করিয়ে নেন আর ব্যক্তিগত বড় করে নেন সেই বড়টা আপনি রি ইউ টেকিং টোয়াইস আপনি একটা নিজস্ব আপনার ডেট সার্ভিসিং এর ক্যাপাবিলিটি যদি না থাকে সুতরাং সেক্ষেত্রে আপনি বিনিয়োগ করেন বরোড ক্যাপিটাল উপরে এটা হাইলি রিস্কি আপনার ভেঞ্চার হবে তৃতীয়ত হলো যেটা বললাম প্রফিটেবিলিটি আর রিস্কের অ্যাভার্সান দ্বিতীয় বললাম তার বরোড ক্যাপিটালের ক্ষেত্রে শুড টেক প্রাইমারি কেয়ারফুল তৃতীয়ত যে আর্থিক ইনফরমেশনগুলি এর মধ্যে যেটা অনেকটা আজকে আমার হ্যাভ টু বরোড দি টার্ম ফ্রম দি আজকে ইউএসএ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উনি একটা শব্দ বলেন ফেক নিউজ আমি সেই কথাটা বলবো পুজে বাজারে এটা অনেক ফেক ইনফরমেশন থাকে হোয়াট ইজ রিয়েল ইনফরমেশন হোয়াট ইজ ফেক ইনফরমেশন এই দুইয়ের মধ্যে তফাত বুঝা ফারাক রাইটটা আপনাকে রিয়েল ইনফরমেশন এবং সেটাই তথ্য বিশ্লেষণ করা অন্যের সুইন্যা মুসলমানের মতো না হয় একটু নিজে একটু প্র্যাকটিসিং মুসলমান হইতে হবে নিচে ইনভেস্টার্সের টার্মস রেগুলেশন বুঝে তারপর যদি বিনিয়োগকারীরা তার বিনিয়োগ করে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই সুরক্ষা বেস্ট প্রোটেকশন দিতে পারবে আমাদের কিছু দর্শক ফোন রয়েছে নিতে চাই প্রিয় দর্শক নাম বলে দ্রুত প্রশ্ন করবেন হ্যালো 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 দুঃখিত দর্শক আপনি আরেকবার একটু চেষ্টা করুন আমরা সংযোগটা এখনো দিতে পারিনি আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে নেই বিরতির পরে সে দর্শকদের ফোনও নেওয়ার চেষ্টা করবো এবং আলোচনায় আবারও ফিরে আসবো প্রিয় দর্শক একটা বিরতি নিচ্ছে আমাদের সঙ্গেই থাকুন স্বাগত বড় একুশে বিজনেসে দর্শক বৃদ্ধির আগে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস বাংলাদেশ আইসিউবের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের স্বতন্ত্র পরিচালক হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে আমরা ফিরছি তার সাথে আবার আলোচনা আমরা আলোচনা করছিলাম বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ দু হাজার সতেরোর প্রতিবাদ্য বিষয়গুলো নিয়ে বিরতির আগে অ্যাওয়ারনেসের বা সচেতনতার জায়গাটা আমরা বলছিলাম এবং সুরক্ষার জায়গাটা এবারে যদি একটু আলোকপাত করেন বা আমাদের স্টেক হোল্ডার আমাদের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বাজারের আরও গতিশীলতা বাড়াতে এই জায়গাগুলো আমাদের কী করণীয় আমি এই পূর্বতন সেশনে সুরক্ষার কথা বেসিক্যালি বলেছি কীভাবে ইনভেস্টার মোর প্রোটেক্টেড তার নিজেদের সচেতনতা সচেতনার ক্ষেত্রে দুইটা দিক আছে একটা হলো সেলফ এডুকেশান যিনি আসেন যিনি ইনভেস্টার তার আর একটা হলো একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট করা যিনি ইনভেস্টার আসছেন অল ইজ লার্নিং ইজ এ কন্টিনিউস প্রসেস সেটা তার প্রফেশন রিলেটেড হোক তার নিজস্ব কর্ম এরিয়া যোগ্য এরিয়াতে হোক তাকে আপ করতে হয় একজন বিনিয়োগকারীকেও তাহলে কন্টিনিউয়াস এডুকেশনের মধ্যে রাখতে হয় সেক্ষেত্রে একটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক সৃষ্টি করতে হয় এটাই আমি যেটা বলতেছিলাম আমাদের যে পুঁজিবাজার সাথে সংশ্লিষ্ট যে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তারা শুধু রেগুলেটরি নিয়ন্ত্রক কিন্তু এই নিয়ন্ত্রক কথার মধ্যেই সমস্যা লুকিয়ে আছে সেখানে দে হ্যাভ টু সাম মোর 
investor friendly tader sachontota badanor jonno first term seminar se ekhane educational training program tara kichu ta amader security actions commission institute of capital ekta market somondhe ekta protishthan tara koreche shekhane eta koreche nirdishto lokder education tara dicche khudro biniyog kariter jonno kichu kichu course tara otite koreche eguli eguli sufficient na ekhane jinish ta dekhte hobe duto dik ekta holo বিনিয়োগকারীদের এখানে প্র্যাকটিক্যাল যে অ্যাসপেক্টগুলি যে টার্মোলজিগুলির বাইরেও তারা তাদের বিহেভিয়ারাল সাইট তাদেরকে আপনার করা যে হুজুগে না মাথা তাদের এই জিনিসটা বললাম মোর ফ্যাক্টস ওরিয়েন্টেড হওয়া অ্যানালিটিক্যাল হওয়া এখন এই ক্ষেত্রে এই কাজগুলি যেটা করে একটা অ্যাডভাইজরি সার্ভিস বা কনসালটেন্সি একটা গ্রুপ থাকে এটা বিনিয়োগকার যা আমাদের দেশে এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচুর অভাব এই ক্ষেত্রেই রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানগুলি তাদেরকে একটু আগেই আসতে হবে একটু প্যাট্রোনাইজেশন ভূমিকা নিতে হবে যাতে করে এই বিনিয়োগ সহায়তাকারী বা অ্যাডভাইজারি কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠতে পারে এটা দুইটাভাবে কাজ করে তারা রিসার্চও করবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি কারণ একটা প্রতিষ্ঠানিক না হলে ইন্ডিভিজুয়ালি রিসার্চ দেওয়া হয় না প্রাতিষ্ঠানিক রিসার্চ তাদের যদি যখন হবে তখনই তারা একটা পুঁজি বাড়ে যে যেমন কোথায় নতুন প্রোডাক্ট কিভাবে লঞ্চ করা যায় আমাদের মতো দেশে ধরেন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে আপনি লক্ষণীয় দেখেন এখন ব্যাংকিং সেক্টরে প্রচুর ইসলামিক ব্যাংক নাম আছে কিন্তু এই ইসলামিক ব্যাংকগুলির একটা সারপ্লাস ফান্ড আছে কারণ এরা ট্রেডিশনাল ব্যাংকিং ট্রেজারি ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারে না এখন এই ফান্ডটা কি মেকানিজমে আয়দা সরকারি সরকারের মাধ্যমে সেন্ট্রাল ব্যাংকের মাধ্যমে সহযোগিতা নিয়ে কিভাবে পুঁজি বাড়ে আনতে পারে এটা নিয়ে কোনো আপনার চিন্তা ভাবনা নাই তো এটা একটা কিছুটা রিসার্চ দরকার কিছুটা উদ্যোগ বিভাগে নেওয়া দরকার এটা সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশনের পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠান এই যে এই যে আমরা কনফিডেন্স যদি তাদের সেপারেট করা হলো তাদের থেকে এগুলি প্রত্যাশা করা হচ্ছে এগুলি যদি না হয় সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ত হলো সচেতনতার ক্ষেত্রে আসবে যখন আপনার আমরা এই রিসার্চগুলির অংশ থাকবে যখন আমাদের নাইনটি সিক্সে ঘটেছে বা এর আগে দু হাজার ঘটেছে এই জিনিসগুলি কেন ঘটেছে এটার সম্বন্ধে একটা অবজেক্টিভ অ্যানালাইসিস জাস্ট এটা অ্যাকুইজিশান না ছুতে আমরা মানুষ মাত্রই মিস্টেক হয় একটা প্রসেসে এটা লার্নিং প্রসেসের জন্য কেস স্টাডির মতো আমাদের যেন অনেক দুঃখজনক বিয়ন্দন নাটকের মতো ঘটনা ঘটে অনেক ইনভেস্টর ইনভেস্টর তাদের লাইফ তারা নিয়ে নিয়েছে কেন ঘটেছে এখন সেখানে যদি দেখা যাবে সে হি টুক মোর রিস্ক যে আপনি এই যে বড় মানির উপরে আপনি একটা রিস্কি ইনভেস্টমেন্টে গেছেন তখন বোঝা যাবে আপনি খালি সেন্ট্রাল ব্যাংকে একজিশন করে হবে না আপনি যদি বের করতে পারেন ম্যাক্রো ইকম কোনো ফেনোমেনা ছিল কোনো কোয়ার্ডিনেশন কোনো ছিল না ফিজিক্যাল এবং মনিটারি পলিসি তো অথবা ক্যাপিটাল মার্কেটের রেগুলেটরের মধ্যে ভার্সাস যারা মনিটারি অথরিটির মধ্যে ছিল না এগুলি দোজ আর নিড টু বি অ্যাড্রেস যে ইন্টার অথরিটি আপনার কোয়ার্ডিনেশনের ভূমিকার জন্য একটা নীতিনির্দেশক ভূমিকা নেবে তাহলে সচেতনার ক্ষেত্রে মাইক্রো অ্যাসপেক্টে ইনভেস্টার্স কারিকুলাম যেমন প্রয়োজন তেমনি ইন্টার যারা রেগুলেটরি বা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের মধ্যে ইন্টার কোয়ার্ডিনেশন এবং অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য ভবিষ্যতের জন্য আবার ভবিষ্যৎ নিউ প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য আপনার একাডেমিক ট্রেনিং এবং এই এই রিলেটেড কার্যক্রমকে বেগবান করা সেটাই হবে আপনার বাহ্যিকভাবে সঠিকভাবে সচেতন করার আপনার মূল লক্ষ্য যে কিছু দর্শক ফোন রয়েছে নিতে চাই প্রিয় দর্শক নামগুলো দ্রুত প্রশ্ন করবেন হ্যালো 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 जी सुनते पाची प्रश्न करूँ। हेलो हेलो आम्र सुनते पाची आपने प्रश्न करूँ। हेलो दुखी तो आपने आप बड़ो चेष्टा करूँ आम्र किन्तु आलोचना कर चिलम बीनो करी शब्द तर विषय बता एक तो आस्थे चाहिए जे आरे बेश के चुबी शाला चना हुए थे जे आमादर जे बाजारे जे गोती शीलोता बारे ता आमादर जे प्रोडक्ट हमारे इक्विटी बेस्ड मार्केट आज इसे कहने बॉन्ड मार्केट हमारे डेरिवेटिव्स मार्केट हमारे मल्टीनेशनल बा हमारे दिशा ओने भालो पड़ते हैं शेष जगह गुलो व्यक्ति बारानो नियो ओने कालो चना है शेष जगह टाइ जो देखते बोलें ना इटा बोल लाम धरन बॉन्ड मार्केट इटा रिसर्च से रंग शो आमी धरन � प्राइमरी प्रोडक्ट आपना के आरो बोर्ड बेस करा दौर का देन यू कैन गो फॉर सेकेंडरी आपना डिराइवेटिव्स के डिराइवेटिव्स ए सेकेंडरी प्रोडक्ट देन आल्सो ऐसा ते लिंकिंग आसे जो गुले किसू किसू बेसिक कास करा हुए से होते थे अमी जाने के छोटे होते मास पते आसे दिशुमान ना होतो बा मास कने कथा पत्र पट्टे 
এগুলি আপনার যখন টোটালিটি ভাবে আসবে তখন অবশ্যই ডিডাবিটি মার্কেট আপনার এটাকে ফলো আপ করবে এবং বললাম যে এর সাথে অ্যাডভাইজারি সার্ভিসগুলি অলসো লিংকেজ এবং ইনস্টিটিউশন ইনভেস্টররা যখন কাজ করবেন সেই ক্ষেত্রে তারা আপনার এই ডিডাবিটি মার্কেটটাকে নিয়ে যাবে কিন্তু আমাদের দেশীয় কনটেক্সটে আমাদের ইকোনমিক ক্যারেক্টারিস্টিক যেভাবে যাচ্ছে সেটা বললাম ইসলামিক ইকোনমি বা ইনস্টিটিউশন ভিত্তি করে প্রোডাক্ট কে ডেভেলপ করা যেতে পারে মিডল ইস্টার্ন কান্ট্রি অলরেডি সুকুক বলে আপনার কনসেপ্ট আছে হাউ ক্যান ইউ ব্রিং দিস থ্রু এবং ইনটু ক্যাপিটাল মার্কেট এবং এখানে ইনস্টিটিউট যেটা বললাম আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলোর মধ্যে অনেক সিগনিফিকেন্ট সংখ্যক তারা এগুলি ইনভেস্টর অপরচুনিটি নাই এবং ট্রেডিশনাল লেন্ডিং মার্কেট ছাড়া দে হ্যাভ সারপ্লাস ফান্ড বিকজ উইদ ইন রেগুলেটরি বাংলাদেশ ব্যাংকের রেগুলেটরি নাইনটি পারসেন্ট ইনভেস্টার ডেপোজিট ডেপোজিটের পরও দে হ্যাভ সারপ্লাস ফান্ড বাট দ্যার ইজ নো অপরচুনিটি ফর ইনভেস্টিং দোজ ফান্ড বিকজ ট্রেডিশনাল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলি তারা ট্রেজারি বিলে ইনভেস্ট করতে পারে বাট এদের যেহেতু ইন্টারেস্ট বেজ না সুতরাং তারা ওখানে ইনভেস্ট করতে পারে না এই সারপ্লাস ফান্ডটা এটা পার্সিস্টেন্স থাকতেছে এবং এরও যদি কিছু যেটা যাই সে যে মানিটারি অথরিটি সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ অথরিটি এরা মিলে সবাই মিলে যদি দে ক্যান ফাইন্ড আউট অ্যান অপরচুনিটি একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করা যেতে পারে যেটা ক্যাপিটাল মার্কেটে হুইট হুইস কুড বি অল্টারনেট টু দি বোল্ড মার্কেট এবং সেটা একটা ডিউ রিটার্ন থাকতে পারে কম বেশ এবং সেটা হাউ ক্যান সেটা ইসলামিক শরিয়া ভিত্তিতে করা যায় এটা নিয়ে রিসার্চ হতে পারে এবং এটা একবারে নতুনত্ব না অন্যান্য মালয়েশিয়া বা বাহারিন বেজ অনেকগুলি দেশে এগুলি করা হয়েছে উই ক্যান কপি ফ্রম দোজ কান্ট্রিজ হাউ ক্যান স্ট্রেন ব্যবহার করে দেখতে পারি আমরা আলোচনা একবার শেষ প্রান্তে চলে এসছি বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ দু হাজার সতেরো নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম যাবার আগে বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে যদি আপনার কিছু বলার থাকে আমি বলবো যে আপনারা যদি এই ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টার্স উইকের যে প্রতিপাদ্য বিদ্যা যে সাতটা যে তারা গোল বা অবজেক্টিভ তারা দিয়েছে আমি বিনিয়োগকারীদের বলবো এই সাতটা গোলকে আপনারা পড়েন অনুধাবন করেন এবং এই দুটাকে আপনারা নিজেদের বাস্তব জীবনে অনুসরণ করুন এবং তাতে আপনার বিনিয়োগ আপনার সুরক্ষা থাকবে আমরা আশা করি অবশ্যই আমাদের বিনিয়োগকারীরা যত বেশি সচেতন হবেন বিনিয়োগ দেখে শুনে বুঝে বিনিয়োগ করবেন সুরক্ষার জায়গাটি তত বেশি শক্তিশালী হবে এবং সেই সাথে সাথে পুঁজি বাজারও শক্তিশালী সামনে দিকে এগিয়ে যেতে সহযোগিতা পাবে আমরা সেই প্রত্যাশার এক চ্যাপ্টারকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আজকে আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ দর্শক